I dag skal det handle om den danske guldalderkunstner Peter Christian Skovgård. Han er en af de helt centrale skikkelser i dansk kunst i 1800-tallet, og hans billeder har stor relevans for os i dag. Og det har de, fordi han laver billeder af Danmark, som Danmark engang har set ud. Og det er billeder af vores allesammens landskab, som vi også bruger i dag. Han bliver simpelthen et ikon for, hvordan Danmark skal se ud, og hvordan det danske landskab skal se ud. Det er ham, vi ser på billedet her. Han er 23 år gammel, og vi er i 1840. Han er på vej til at blive landsberømt for sine billeder af det danske landskab. Vi kender måske Bøgeskov i maj fra 1857, med de her højstammede bøgetræer. Der er nogle børn, der leger i skovbrynet, og vi har et kig til den blå danske himmel. Det er sådan, vi kender Skovgård, og det er sådan nogle billeder, han er blevet berømt for. Værket tilhører Statens Museum for Kunst, og hos dem er værket klassificeret som et ENB-værk, det vil sige et værk af enestående national betydning. Det vil sige, at det er værker, som har særlig værdi for os og for vores fælles danske kulturarv. Vi kender måske også det her udsigt over Møns Klint fra 1850. Det tilhører Skovgård Museet i Viborg. Igen har vi et kig igennem nogle bøgetræer og ud til Møns Klint, hvor vi her ser sommerspiret, som jo den dag i dag er styrtet sammen. Så Skovgårds billeder vidner jo også om, hvordan Danmark, hvordan Danmark så ud en gang. Skovgård han maler billeder af Danmark, som simpelthen bliver indbegrebet af det danske landskab. Som eksempel med billedet her, motiv for Iseling, hvor vi igen har en stor, flot bøgeskov og et kig til en åben dansk himmel. Tænker vi på vores nationalsang, det er et yndigt land, jamen næste strofe er jo, det står med brede bøge. Det er jo indbegrebet af Skovgård, det bliver indbegrebet af Danmark og det danske landskab. Og det er derfor, Skovgård er central, også den dag i dag. Han, har, han er simpelthen en del af vores allesammens fælles kulturarv. Men hvad ved vi egentlig om Skovgård i dag? Jo, vi ved, at han har lavet en masse malerier, cirka 1000 malerier. Han har også lavet lige så mange tegninger, måske endda flere, og vi ved, at han har skrevet en masse breve. Men i nyere tid har der faktisk ikke været lavet en større udstilling med ham, og der er heller aldrig blevet skrevet en større bog om ham, desværre. Det har vi nu haft mulighed for at rode båd på, og sammen med andre har jeg været del af et større forskningsprojekt om Skovgård, som mundet ud i udstillinger på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og på Skovgård Museet i Viborg. Det mundet også ud i en stor antologi, som er den, vi ser her, med bidrag fra forskere og museumsfolk fra Danmark og udlandet. Og det har været et rigtig spændende projekt at være med på. Undervejs i projektet gravede vi virkelig dybt i arkiverne. Vi fik læst en masse gamle breve. Det er nemlig sådan, at på Skovermuseet i Viborg opbevarer man mere end 500 breve, som er korrespondencer mellem Skovgård og tidens førende kunstnere, tidens førende politikere, naturvidenskabsfolk. Det tæller blandt andet breve fra Orla Lehmann, DG Monrad, Grundtvig, Stampefamilien, Bagniet osv. Men jeg vil nu vise jer en række billeder af Skovgård, som hører til de lidt mindre kendte. Men vi håber på, at det forskningsprojekt, som vi nu har afsluttet, at det skal lede til en større interesse for Skovgård, og måske også en interesse for hans mindre kendte værker. Vi ser her et skystudie, og jeg synes, det er et fantastisk lille bitte billede. Det er et skystudie, og vi har her en stærk fornemmelse af, at Skovgård han har stået med begge ben plantet på jorden. Så han hævede sit blik op mod himlen og forsøgte at indfange, hvad han så en dag i 1840. Og det er gået rigtig, rigtig hurtigt, for vi kan se, at det brune pap her bagved slet ikke er blevet malet over. Han har forsøgt at fange et øjebliksbillede, et, et her og nu billede. Skyer er jo et interessant fænomen for kunstnerne og skilter, fordi skyer ændrer form hele tiden. De vokser, bliver mindre, 
bevæger sig og forsvinder til sidst. Så hvis han skal skille det her, så skal det gå hurtigt. De billeder, jeg vil vise nu, markerer alle sammen Skovgårds blik og Skovgårds synsvinkel. Han er helt skarp på, hvor han har stået henne, og det er det, han viser os her. Vi ser, hvordan trætoppen her er med til at markere. Vi er med på, at han har kigget op i det her billede. Værket her, som er en direkte gengivelse af en skyformation, han har set, vidner om, at han er optaget af værlighed og af skyer og af meteorologien. Det er jo sådan, at meteorologien er ved at feste sig som en videnskab herhjemme. Og det er interessant, fordi det siger noget om, at kunstnerne har stærke paralleller til tidens naturvidenskab. Vi ved også fra Skovgårds breve, at han var meget optaget af vejret. I mange af hans breve skriver han om, hvordan skyerne så ud, hvordan vejret var. Og der har han fælles træk med mange, af andre, med mange andre af tidens kunstnere. De var også optaget af vejret. Så vi ser altså en tæt sammenhæng imellem naturvidenskab og kunst i deres emner. Det, der yderligere er interessant ved det her meget, meget lille værk af skystudiet her, er, at i tiden blev værkerne, de her små værker, ikke øh, regnet som kunst. Det var egentlig kun øh, kunstnernes arbejdsredskaber, en slags puslespilsbrik for de større malerier, de flotte store malerier i guldrammer. Og sådan et har jeg taget med til jer, så I kan se, hvordan Skovgård, han hans proces er. Så fra det her lille bitte skystudie, Jamen, i atelieret hjemme om vinteren, der er det jo så, at han går ind og laver en puslespilsbrik. Han siger, at det er det felt, vi lige bruger her. Så de store færdige malerier, der kan vi være helt sikre på, at hver en lille brik er noget, Skovgaard, han har set ude i naturen. Det er noget, han har observeret, og han har indfanget det, skitseret det ned, enten i tegninger eller i olieskitser. Og så om vinteren i sit mørke atelier har han konstrueret, de her færdige, flotte oliemalerier, som var kunst og som var til salg. Men i de færdige malerier ser vi, trods alt, at han stadigvæk bevarer den her interesse for meteorologien. Vi ser her en meget dramatisk himmel. Så vi har altså at gøre med en kunstner, som er optaget af de meteorologiske tendenser. Fra at have vendt blikket mod himlen, vil vi nu vende blikket i en helt anden retning. Vi skal nu sammen med Skovgård kravle op på Møns Klint og kigge ned. Vi ser her en tegning, han har lavet med et dramatisk fald i blikket. Vi skuer ned mod stranden her, mod bredden, hvor der er nogle sten. Og en lille tegning, som den her vidner om, at Skovgård også var interesseret i geologien. Vi ved, at Skovgård havde en stor samling af sten. Han var meget optaget af jordlag. Så for uden en interesse for meteorologien, har vi også kunstnere, som er interesseret i geologien. Sådan en lille tegning som den her, er også bare et arbejdsredskab, et studieredskab. Det er ikke kunst i sig selv, det blev det i hvert fald ikke betragtet som af kunstnerne. Og undervejs i vores forskningsprojekt fandt vi det store færdige maleri, det store flotte maleri, hvor, det her, hvor den her lille tegning hører hjemme. Vi har her et storslået panoramisk udsigt over Møns Klint. Og hernede, hvis man zoomer ind, kan man se den tegning, som han lavede før. Så vi har altså indtil videre set en kunstner, som både kan kigge op, vi har set en kunstner, som kan kravle op på et højt sted og kigge ned, men Skovgård, han går et skridt videre. Han lægger sig også helt ned i skovbunden og kigger langs med skovbunden her. Og har her afbildet et udgået træ. Vi har altså også at gøre med en kunstner, som er optaget af botanikken. Hver en lille udpusning på det her træ, hver en knækket gren har han afbildet. Der er altså tale om en kunstner, som afbilder naturen med stor præcision og med stor akkuratesse. Og det er det, jeg synes gør ham rigtig, rigtig spændende. Kunst og naturvidenskab hænger altså nøje sammen i den her periode. Og udover Skovgårds interesse for meteorologien, geologien og den mere botaniske side, jamen så har Skovgårds værker jo altså også bud til den danske flora. Han er her meget optaget af at skildre en kornmark, der er klinte og der er nogle valmure. 
Og jeg synes, det her er et fantastisk meget, meget lille værk, som tilhører Statens Museum for Kunst. Og det er også et værk, der er klassificeret som et ENB-værk, altså et værk af enestående national betydning. Og når det er det, så tror jeg, det er fordi, det giver os simpelthen en fornemmelse af den her gamle, gammeldags kornmark. Sådan en mark, man har lyst til at gå ind og lægge sig i, kigge op i skyerne og dagdrømme lidt. Så et fantastisk lille værk. Værket her siger jo også noget om, at han både er optaget af blomster, han er optaget af træer, han er optaget af meteorologi. Vi har det hele i sådan et meget, meget lille værk som det her. Men Skovgaard, han går mange skridt videre. Han er simpelthen avantgarde, han er ekstrem radikal på det her tidspunkt. Og med udgangspunkt i den her tegning vil jeg vise jer, hvorfor. Man skulle ikke tro det, for det her er bare en meget, meget lille tegning. En tegning, som er over 150 år gammel. Hvad skal vi med sådan en? Men lige præcis sådan en tegning som den her siger noget om, at vi har at gøre med en helt ny måde at lave billeder på. Hvor kunstnerne før, når de skulle lave et træ, vise en bygning, så viste de bygningen i sin helhed. Men det gør Skovgaard ikke. Han er nemlig radikal. Han giver os kun noget af et tag og noget af en bærende konstruktion, en bjælke her. Og ud fra den her del, skal vi selv konstruere helheden i vores tanker. Og det er det, han vil have os til. Og det kan vi jo også godt gøre. For ud fra de her omkringliggende huse, pejler vi os hurtigt ind på, hvad er det for et hus, Skovgaard han er inde i? Hvad er det for en udsigt, han har? Det er lidt det samme, der er på færre i næste øh, maleri her med udsigt over Frederiksborg Slot. Skovgaard har her ikke skildret slottet i sin helhed. Nej, han giver os kun en lille bitte fli af slottet. Vi kan her se, at han må have kravlet op i et af de allerøverste tårne, som er rigtig højt op. Og herfra skuer han med sit blik ned på et af de lavere liggende tårne, hvor vi har udkig til en sø her og noget skov bagved. Og det er her, Skovgaard, han er en eminent kunstner. Fordi det er en helt ny måde at afbilde landskab og afbilde arkitektur på, at vi kun får en lille del af helheden, en lille del af virkeligheden, sådan som Skovgaard har observeret den en dag i 1842. Det, der er interessant ved de to billeder, jeg lige har vist, det er taget fra et faldefærdigt hus, og det er taget her fra det kongelige slot, er, at det har bud også til en af videnskabens grene, nemlig tidens nye opfindelse, fotografiet. Med hensyn til fotografiet, så ved vi også fra Skorgårds breve, at han var meget optaget af fotografiet, både som opfindelse, og han tog også selv fotografier. På sine rejser, både rundt i Danmark og i udlandet, købte han mange fotografier med hjem også. <tryk> og jeg har fundet et lidt ældre foto her, hvor vi faktisk ser Skovgård nu som en ældre herre i 1870'erne. Skovgård fotograferede også tit sin familie, men det er nu ham, vi ser her. Udover fotografiet, som er den her nye opfindelse i tiden, som gør det muligt at fastholde et øjebliksbillede. Det er jo faktisk det, kunstnerne har prøvet at gøre igennem første halvdel af 1800-tallet. De har prøvet at ville fastholde nuet, fastholde en skyformation, fastholde en udsigt. Og det er simpelthen det, der lykkes for dem her nu ved hjælp også af fotografiet. Udover en fascination af fotografiet, ved vi også, at Skovgaard altid på sin rejse havde en kikkert med sig. En kikkert er jo også sådan et optisk apparat. En kikkert er jo netop sådan et apparat, man kan bruge til at se verden igennem, til at udvælge bestemte synsvinkler med, til at vælge noget, som ser til syneladende tilfældigt ud. Men det er det ikke. Jeg vil runde dette tema om skovgård af med at vise en lille tegning, godt nok ikke en Skovgaard har lavet, men en som hans bedste ven, guldalderkunstneren Johan Thomas Lundby, har lavet. Det forestiller Skovgaard. Og øh, når vi kigger på det, falder vores blik jo hurtigt på den lille genstand, som Skovgaard holder her i hænderne. Og hvad kan det være? Vi har under forskningsprojektet ikke helt kunne afgøre, hvad det er, men mit bud er, at det er et sammenfoldet teleskop, som Skovgaard måske i næste nu vil folde ud, 
rette op mod sine øjne. Han kigger allerede lidt igennem det, men jeg tror, han i næste nu vil tage det helt op foran sine øjne og måske igen udvælge en ny, særpræget, skæv synsvinkel på verden. Måske vil han kigge helt op på himlen og lave en ny skyformation. Og med billedet af skystudien her, vil jeg lade jer se og drage ud med Skorgårds blik helt op mod himlen.